Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo Để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày Bố mẹ và người thân bất ngờ tiết lộ con người thật của Đỗ Thị Hà, Tân Hoa hậu Việt Nam 2020. Tối ngày 20 tháng 11, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam được tổ chức hoành tráng. Cô gái sinh năm 2001 Đỗ Thị Hà là người giành ngôi vị Hoa hậu Việt Nam. Đây là kết quả không gây bất ngờ bởi trong suốt cuộc thi, cô gái đến từ Thanh Hóa luôn được đánh giá là thí sinh tiềm năng. Sau giây phút đàng hoàng của con gái, bố hút của Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có nhiều chia sẻ thú vị với truyền thông. Theo đó, ông cho biết cô gái đã giấu gia đình chuyện đi thi. Điều này làm ông khá buồn không phải vì giận mà vì thương con. Nếu biết con gái đi thi, ông sẽ hỗ trợ chi phí cũng như động viên. Đằng này, Đỗ Thị Hà tự lo liệu mọi chuyện. Sau đó, khi biết tin con mình đi thi Hoa hậu, ông đã âm thầm quan sát cũng như giúp đỡ khích lệ con rất nhiều. Ông tiết lộ thêm Hà đang học Đại học Kinh tế Quốc dân, mỗi tháng gia đình chu cấp 3 triệu đồng để cô trang trải cuộc sống, chi phí sinh hoạt và việc học tập. Ông nhận xét con mình rất tiết kiệm. Hồi đầu thì Hà còn đi học, sau dần có đi làm thêm nữa. Còn đi phụ các quần áo ở xưởng, tháng cũng chỉ kiếm thêm được vài trăm nghìn đồng. Nói về con gái hoa hậu của mình, ông tiết lộ cô là một người con hiếu thảo. Có tính tự lập từ nhỏ. Gia đình tôi từ bao đời nay đều là những người hiền lành chất phát, vậy nên Hà cũng là người thật thà. Sự rèn luyện giáo dục đó được nuôi dưỡng từ bố mẹ. Có mặt tại sân khấu để chúc mừng con gái, cô Cù Thị Hoa, mẹ ruột của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, không giấu được niềm hạnh phúc. Bà chia sẻ, từ bé Hà đã là một cô gái tự lập, dường như mọi việc Hà đều tự làm, nếu không làm được mới nhờ gia đình. Hà là đứa rất ngoan từ nhỏ, không đua đòi theo các bạn. Ngay từ lớp 1, Hà đã có chiều cao vượt trội. Lúc còn đi học, Hà thường xuyên tham gia vào nhiều cuộc thi và cũng đạt được khá nhiều giấy khen. Mỗi tháng, gia đình chúng tôi chưa cấp đúng 3 triệu cho Hà, không hơn không kém. Chị gái Hoa hậu còn tiết lộ, Hà ở nhà chăm ngoan, chịu khó học hỏi hay giúp đỡ mọi người. Nhận xét về Đỗ Thị Hà, thím của cô chia sẻ, ở nhà Hà rất tuyệt vời, không có gì để chê. Tất cả mọi hoạt động tại đoàn trường, Hà đều có năng khiếu. Ngay sau khi Đỗ Thị Hà đăng quang, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thầy Phạm Văn Quý, giáo viên chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của Tân Hoa hậu. Vẫn chưa hết hồi hộp và xúc động. Thầy giáo chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của Tân Hào nói, kết quả này thực sự bất ngờ, có thể nói hành trình giành vương miệng của Đỗ Thị Hà vượt kỳ vọng với một cô gái nhà quê như Hà. Chia sẻ với phóng viên, thầy Phạm Văn Quý cho biết, Đỗ Thị Hà từng là học sinh lớp chọn A1 của trường trung học phổ thông Hậu Lộc 3. Hà luôn tập trung học tập và đạt kết quả cao, nhất là môn tiếng Anh, nên từng tham gia đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh của trường. Các môn khác, Hà học ở mức khá trở lên và ngay từ cấp 3 đã tự định hướng nghề nghiệp cho mình khi khẳng định sẽ thi vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Thầy giáo chủ nhiệm cho biết Hà là một cô gái tự tin bản lĩnh so với bạn khác trong trường. Hà cũng là người giải quyết được những mâu thuẫn giữa các bạn trong trường, trong lớp và có khả năng tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa nên được mọi người quý mến. Trong quá trình học tại trường, Hà là học sinh ngoan, chưa bao giờ bị kỷ luật và luôn chấp hành tốt các quy định của trường lớp. Hiện tại, Thân Hoa hậu Việt Nam là sinh viên lớp luật kinh doanh, viện đào tạo tiên tiến chất lượng cao của trường đại học kinh tế quốc dân đặc biệt hà là thành viên của đội lễ tân trường đại học kinh tế quốc dân nên tập hợp những bạn sinh viên ưu tú đón tiếp những đại biểu cấp cao về thăm trường cùng với câu lạc bộ tân hoa hậu bạn hoàng long lớp tài chính công cho biết hà được mọi người yêu quý vì có tính cách hòa đồng sự kiện nào cũng nhiệt tình tham dự đầy đủ ở trong câu lạc bộ hà giữ vị trí quan trọng ở mảng nhân sự hoàng long chia sẻ thêm nhiều kỷ niệm với tân hoa hậu ấn tượng của mình là bạn ấy rất chăm chỉ học hành Tính chất câu lạc bộ chúng mình nhiều khi rất áp lực và đón tiếp khách mời cả ngày không được nghỉ ngơi. Tuy nhiên mình rất ít khi thấy Hà thàn vãn. Một thành viên câu lạc bộ bạn Nguyễn Đức tâm sự, cả lúc thi Hoa hậu thì Hà vẫn dành nhiều thời gian tham gia câu lạc bộ. Nhưng ngày 20 tháng 10 vừa qua là hoạt động cho con trai đội hình. Dù ngày hôm sau phải vào thành phố Hồ Chí Minh dự thi, nhưng Hà vẫn thức cùng các bạn nữ chuẩn bị quà cho các bạn trai trong đội. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.